नमस्ते मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता है मैं एक इनफर्टिलिटी और आई स्पेशलिस्ट हूँ मैंने अपनी पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली से करी है और दिल्ली में कार्यरत हूँ आज हम बात करेंगे ए टेस्ट के बारे में हम जानेंगे ये टेस्ट क्यों किया जाता है कब किया जाता है और इसकी वैल्यूज़ का मतलब क्या है ए यानी एंटी मुलेरिन हॉर्मोन यह हार्मोन हमारी ओवरीज के फॉलिकल से डेवलप होता है यह हार्मोन हमें यह बताता है कि हमारी ओवरीज की एज क्या है हमारी ओवरीज में कितने अंडे बचे हैं अगर मान लीजिए आपकी एज 30 है तो ए हमें यह बताता है कि आपकी ओवरीज क्या 30 इयर्स के हिसाब से काम कर रही है या फिर उनकी एज ज़्यादा है तो हमने अपना टेस्ट ए का करा लिया है क्या ये सारे इन्फर्टाइल कपल्स को ए टेस्ट कराने की ज़रूरत है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ए टेस्ट हम जब कराते हैं यदि आपको ट्राई करते हुए बहुत लंबा टाइम हो गया आपकी इन्फर्टिलिटी का ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग है आपको अनएक्सप्लेन इन्फर्टिलिटी है कि कोई कारण नहीं मिल रहा कि बच्चा क्यों नहीं ठहर रहा है आपकी उम्र ज़्यादा है आपकी 35 साल से उम्र ज़्यादा है आपका आई साइकिल हुआ है जिसमें बहुत ही पोअर क्वालिटी या बहुत कम नंबर के एग्स निकले हैं आपकी कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है जिससे आपके नंबर ऑफ़ एग्स कम हो सकते हैं जैसे एनोमेट्रोसिस की सर्जरीज हुई हुई हैं आपको तब आपके डॉक्टर आपको ए टेस्ट के लिए बोल सकते हैं ए टेस्ट साइकिल के किसी भी दिन कराया जा सकता है इसमें ज़रूरी नहीं है कि पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे कराया जाए ये जो टेस्ट है ये ज़रूरी है आप एक अच्छी लैब से कराएं जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल अच्छा हो ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये एक बहुत ही ये ऐसा टेस्ट है जो बार बार रिपीट कराने की ज़रूरत नहीं है ये एक बार आपने टेस्ट करा लिया तो ये वैल्यू दो साल तक समानता सेम ही रहती है लेकिन अगर आप अच्छी लैब से कराएंगे तो उस वैल्यू को हम ऑथेंटिसिटी हॉनेस्टली मान सकते हैं कि हाँ आपका ये एम एच लेवल है बिकॉज आपका ट्रीटमेंट इसी ए लेवल के हिसाब से प्लान होता है आपका ए लेवल हो गया है ए लेवल की वैल्यू अगर आपकी दो से छः के बीच में आती है दो से छः नैनोग्राम पर एम के बीच में आती है तो ये नॉर्मल वैल्यू है छः के ऊपर अगर ये वैल्यू आती है तो हो सकता है आपको पी की डिजीज़ है आपके आई में ओवर इन हाइपरस्टमुलेशन का रिस्क हो सकता है अगर आपकी एम की वैल्यू 1.5 से 2 के बीच में आती है तो इसको नॉर्मल ही माना जाता है इसको कम में ही माना जाता अगर ये वैल्यू 1 टू 1.5 के बीच में आती है तो ये लो नॉर्मल है रिजर्व कम हो रहा है अंडे कम हो रहे हैं हो सकता है कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत जल्दी पड़े अगर ये वैल्यू लेस देन वन आती है लो आती है तो इसका मतलब है कि हाँ नंबर ऑफ एग्स कम है हमें बच्चे के बारे में जल्दी सोचना पड़ेगा हम अब लेट नहीं कर सकते लेकिन ए लेवल हमें कभी भी ये नहीं कहता कि नहीं हमें प्रेगनेंसी नहीं हो सकती नहीं हमें आई की ज़रूरत है ए टेस्ट हमें कभी भी ये नहीं बता सकता कि आपको आई की ज़रूरत है आपको आई की ज़रूरत है आपको ओवलेशन इंडक्शन की ज़रूरत है यह टेस्ट सिर्फ नंबर ऑफ़ एग्स बताता है ये सिर्फ क्वांटिटी बताता है ये क्वालिटी ऑफ एग्स बिल्कुल भी नहीं बताता क्वालिटी ऑफ एग्स आपकी एज बताती है आपका टाइम ड्यूरेशन बताता है कि आपको शादी को कितना टाइम हो गया आप कब से कोशिश कर रहे हैं बच्चे के लिए अगर आप काफ़ी छोटे टाइम से कोशिश कर रहे हैं आपकी उम्र अच्छी है आप पैंतीस साल से कम उम्र के हैं तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं अगर ये लो एम वैल्यू आ सकता है हो सकता है कि आप नेचुरली कंसीव कर जाएँ आपको कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े अगर आपको ट्राई करते हुए दो साल से कम टाइम हुआ है तो आई की ज़रूरत नहीं है ओवलेशन इंडक्शन या आई से भी आप कंसीव कर सकते हैं लेकिन अगर आपको ट्राई करते हुए लंबा टाइम हो गया है आपको चार पाँच साल बीत चुके हैं बच्चे की कोशिश करते हुए या फिर आपके जो एज है वो ज़्यादा है आपकी एज जो है वो पैंतीस के ऊपर है तब हाँ हम ज़रूर कहेंगे कि आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलिए अपना ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करिए अगर हमारी एज पैंतीस के नीचे है तो हमारी क्वालिटी ऑफ एग्स अच्छी होनी चाहिए है ज़रूर कि हमारी ए लो है हमारा क्वांटिटी ऑफ एग्स कम हो सकते हैं क्वांटिटी ऑफ एग्स आई में इसलिए ज़रूरी है कि ये हमें डिसाइड करता है हमारे पास नंबर ऑफ़ एम्ब्रियोज कितने बढ़ेंगे हमें फ्रीजिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी लेकिन ये बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि आपको डोनर एग्स या किसी और के एग्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत है मेरा मानना है कि अगर आपका ए लेवल लो है एक से भी कम है 0.8 है 0.7 लेवल है आपका लेकिन आपकी एज 35 के ऊपर है नीचे है तो आपने इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलिए आप अपने एक अल्ट्रासाउंड जैसे एंट्रल फॉलिकल काउंट कहते हैं वो कराइए एंट्रल फॉलिकल काउंट हमें ये बताता है कि अगर हम आपका आई करेंगे तो आपके कितने अंडे निकलेंगे अगर आपका एंट्रल फॉलिकल काउंट पाँच के ऊपर है तो आप अपने खुद के अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं इवन इफ़ आपका ए एम एच 
एक के नीचे है क्योंकि आपकी क्वालिटी ऑफ एग्स अच्छी है आपके अगर चार पाँच चार या पाँच अंडे निकल रहे हैं तो आपके चांसेस ऑफ कंसेप्शन 30-40 प्रतिशत हैं मतलब आपका खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड पॉसिबल है आई के थ्रू इवन विथ लो एमेज लेकिन दूसरी कंडीशन जिसमें आपकी उम्र ज़्यादा है आपकी उम्र 37 से ऊपर है आपके पहले के आई साइकिल फेल कर चुके हैं या फिर आपका इमेज बहुत ही लो है पॉइंट से कम है तो ऐसे कंडीशन में मैं कहूँगी शायद आपको डोनर एग्स की ज़रूरत है डोनर आई आपको ज़्यादा चांसेस देगा कंसेप्शन के कंपेयर टू सेल्फ आई लेकिन फिर भी अगर आप अपने अंडे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे नेचुरल आई या मॉडिफाइड नेचुरल साइकिल आई जो आपको 40-50 परसेंट चांसेस तो नहीं देंगे लेकिन फिर भी डिसेंट फिफ्टीन ट्वेंटी परसेंट चांसेस ऑफ कंसेप्शन दे सकते हैं तो अगर हमारा एम एच लो है तो हम अपना एज देखेंगे हम अपना देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी अगर हमारी एज 35 के कम है हमारा ए एम एच पॉइंट फाइव से ज़्यादा है हमारा ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी लंबा है तो हमें आई के बारे में सोचना है लेकिन अपने अंडों से हम सोच सकते हैं अगर हमारी एज पैंतीस से कम है हमारा ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी एक या दो साल ही है तो हम आई के बारे में भी सोच सकते हैं बिकॉज ये भी हमें अच्छा चांसेस ऑफ कंसेप्शन दे सकता है अगर हमारी उम्र पैंतीस सैंतीस के ऊपर है थर्टी सेवन के ऊपर है हमारा ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी लंबा है हमारे प्रीवियस आई फेलियर्स हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें डोनर एग्स के बारे में सोचना पड़ सकता है तो ये हमने जाना कि ए टेस्ट से हमारा ट्रीटमेंट कैसे डिफर कर सकता है बट ए टेस्ट ये नहीं बताता कि आपको प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती ऐसा कभी भी किसी भी ए टेस्ट की रिपोर्ट में नहीं लिखा होता और ये ज़रूरी है कि ये भी जानिए कि बार बार ए टेस्ट कराने से ना तो ये टेस्ट बढ़ता है ना ये घटता है दूसरा ये क्वेश्चन मेरे पेशेंट्स मुझसे काफ़ी पूछते हैं कि मेरा ए लेवल लो आया है मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मेरा ए लेवल बढ़ जाए तो ये जानिए ए आपकी ओवरीज की एज बता रहा है जैसे मेरी उम्र अगर मेरी उम्र 40 साल है तो मैं कोई दवाई लेकर उसको 30 साल नहीं कर सकती वैसे ही ए लेवल कोई दवाई लेने से आप बढ़ा नहीं सकते अपने नंबर ऑफ एग्स को आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते बहुत सारी दवाइयाँ जो मार्केट में अवेलेबल हैं जैसे डी एच ए कोक्यू वगैरह जो आप लेते हैं कहा जाता है आप तीन महीने लिए तो आपका नंबर ऑफ एग्स बढ़ जाएगा आपका आई की सक्सेस रेट बढ़ जाएगा बट ऐसा कोई भी स्टडीज़ जो बाहर की कंपनियों ने स्टडीज़ करी या फिर एम्स में जो स्टडीज़ हुई हैं किसी में भी डी से इंक्रीज इन प्रेगनेंसी रेट्स नहीं देखा गया है जैसा मैं जानती हूँ जितना आप इन दवाइयों पर इन पे अपना टाइम लगाते हैं अपना टाइम और पैसा दोनों ही वेस्ट करते हैं हो सकता है उस टाइम जब आप डी ले रहे हैं हम आई करके आपके अंडों से ही बच्चा बना लें तो ज़रूरी है कि जब आपका ए लो आता है जल्दी से आप किसी डॉक्टर को दिखाएँ रादन वेट करें कि मैं किसी दवाइयों से इसको बढ़ा सकूँ ए एम एच लो लेवल का मतलब बिल्कुल भी नहीं है प्रेगनेंसी नहीं आ सकती आपका बच्चा हो सकता है बट आपको सही ट्रीटमेंट सही लैब जहाँ पर अच्छी ब्लास्टोसिस रेट्स हैं जहाँ पर अच्छा फर्टिलाइजेशन रेट्स हैं जहाँ अच्छी प्रेगनेंसी रेट्स हैं तो वहाँ पर लो ए एम एच के साथ भी काफ़ी डिसेंट प्रेगनेंसी रेट्स अचीव करी जा सकती हैं होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके कई सवालों का मैंने जवाब दिया होगा अगर आपको और कोई क्वेश्चन हैं आप ज़रूर मुझे ईमेल या फ़ोन कर सकते हैं धन्यवाद